പണ്ട് വളരെ പണ്ട് കൽബീസ് നഗരത്തിൽ ധനികനും ധർമ്മിഷ്ടനുമായ ഒരു വ്യാപാരി ഉണ്ടായിരുന്നു പൊതുനന്മയ്ക്കായുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അദ്ദേഹം പങ്കുകൊണ്ടു മറുകയറിയാതെ അദ്ദേഹം ദാനം ചെയ്തു പക്ഷേ സന്തതികളില്ലാത്ത ദുഃഖം അദ്ദേഹത്തെ സദാ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഈശ്വരാനുഗ്രഹത്താൽ വാർദ്ധക്യത്തോട് അടുത്ത കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിനൊരു പുത്രൻ ജനിച്ചു അദ്ദേഹം ആഹ്ലാദിച്ചു പക്ഷേ അതോടൊപ്പം വീട്ടിൽ നിന്നൊരു ദുഃഖവാർത്തയും വന്നു പ്രസവത്തോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ മരിച്ചുപോയി മകന് മൻസൂർ എന്ന് പേരിട്ട് അദ്ദേഹം അരുമയായി വളർത്തി ഇന്നലത്തെ വിഭവങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇന്നും അല്ലെ അല്ലേ ജുമന്നെ ഒട്ടകപ്പാലിൽ കുതിർത്ത റൊട്ടി തേനിൽ വറുത്തൽ എന്തക്കുരു കാരയ്ക്ക കൊണ്ട് പത്തിരി കൊണ്ടുപോ കണ്ടപ്പോഴേ വിശപ്പ് കെട്ടു അടുക്കളയിൽ ജലാവിയെ മാറ്റേണ്ട കാലമായെന്ന് തോന്നുന്നു ജലാവിയെ മാറ്റണമെന്ന് ഇന്നും പറഞ്ഞല്ലോ ആ മൻസൂർ ഇനിയും തയ്യാറായില്ലേ അധ്യാപകരെല്ലാം കാത്തു നിൽക്കുന്നു പ്രാതൽ കഴിഞ്ഞല്ല മാമ ഇതേ സാധനങ്ങൾ തന്നെ ആസ്വദിച്ച് തിന്നു തീർക്കും നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ യജമാനെ ഇവർക്ക് തെറ്റിയതാണ് വലിയ യജമാനെ വെച്ചത് ഇവരിങ്ങോട്ട് എടുത്തു അസർബൈജാൻ രീതിയിൽ ഷഷ്ലീഖ് മധുരം കുറഞ്ഞ റൊട്ടി ഇറാഖി ഗുൽഖണ്ഡ് തണ്ണിമത്തങ്ങയുടെ നീരിൽ തേൻ ഉഷ്ണകാലത്ത് വളരെ വിശേഷം എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ നമ്മൾ എവിടെയാണ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഇന്നലെ ആ ഹിപ്പാർക്കസ് ഹിപ്പാർക്കസ് ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിന് അടിത്തറയിട്ടു അടിസ്താക്കസ് ഭൂമിയാണ് കേന്ദ്രസ്ഥാനമെന്ന സിദ്ധാന്തം കൊണ്ടുവന്നതും ഏകദേശം ഇതിനടുത്ത കാലത്തായിരുന്നു മൻസൂർ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ യൂക്ലിഡ് പാഠപുസ്തകം എഴുതിയതും ഇറാസി താർക്കസ് സൗരയൂഥത്തെപ്പറ്റി പഠനം നടത്തിയതും ഈ സിദ്ധാന്തത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ ശക്തി കൂട്ടാൻ സഹായിച്ചു ഭൂമിയുടെ ആകൃതിയെപ്പറ്റി ചില പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന തർക്കങ്ങളും ഏതാണ്ട് തീർന്നു വരുന്ന കാലമായിരുന്നു അത് അങ്ങനെ ക്ഷമിക്കണം എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു തലവേദന നമുക്കിത് നാളെ തുടർന്നാ പോരെ എന്ന് നോക്ക ും 
എന്തോ വല്ലാത്തൊരു തലവേദന തത്വേന്ത് തുടങ്ങി അത് കൂടും തലവേദന കൂടിയാ പിന്നെ ഛർദി മോഹാലസ്യം പിന്നെ ഇന്ന് പാഠം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാലോ ആ ശരി മനസ്സൊന്ന് പോകാം തലവേദനയാണത്രേ കുഴി മടിയൻ അതിപ്പോൾ പതിവായിരിക്കാണ് സ്വഭാവമൊക്കെ നന്ന് നല്ല വിനയം പക്ഷെ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല നല്ല താമസം നല്ല ഭക്ഷണം നല്ല പ്രതിഫലം ചെറുക്കം പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്കെന്താ ഈ കിടപ്പിന് അധിക ദിവസം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഹുസൈൻ സമയം അടുത്തു വരുന്നു അങ്ങനെ പറയരുത് അക്കിം പറഞ്ഞത് കുറവുണ്ടെന്നാണ് പഠിപ്പൊക്കെ എങ്ങനെ മൻസൂർ നന്നായി നടക്കുന്നു ഇന്ന് വ്യാഴം ജ്യോതിശാസ്ത്രം തത്വദർശനം ഗണിതം ഇത്ര വേഗം പാഠങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ആ അറിവാണ് ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും വന്ന ഈ ഗുരുനാഥന്മാർ അതാത് വിഷയങ്ങളിലെ മഹാപണ്ഡിതന്മാരാണ് അറിയാം അടുത്ത് വ്യാപാര കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് നോക്കി നടത്തേണ്ടി വരും നമ്മുടെ സ്വത്തുക്കളെ പറ്റി കൃത്യമായി അറിയാമോ കുറച്ചൊക്കെ എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം പുറത്ത് കൃഷിസ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഈന്തപ്പന തോട്ടങ്ങളുണ്ട് ചുരുങ്ങിയത് മൂന്ന് തലമുറയ്ക്ക് ആഘോഷമായി കഴിയാനുള്ളതെല്ലാം ഇപ്പോഴുണ്ട് എല്ലാം അനുഭവിക്കണം പക്ഷേ ഒന്നും അമിതമാകരുത് സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയുമൊക്കെ പരമകാരുണികനായ ദൈവത്തിന്റെ കനിവ് കൊണ്ടുണ്ടായതാണ് എന്റെ മകനത് ഓർമ്മ വേണം എപ്പോഴും എല്ലാം ഹുസൈൻ പറഞ്ഞു തരും ഇയാൾ വെറും കാര്യസ്ഥനല്ല കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്കുള്ള എന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് അറിയാമല്ലോ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ ഇങ്ങോട്ട് നിൽക്കൂ ആയുധം ഒന്നുമില്ലാതെ നടക്കുമ്പോ ചില ശത്രുക്കൾ ആക്രമിച്ചു എന്ന് കരുതുക അതിന് അംഗരക്ഷകരുടെ ഒരു സംഘം കൂടെ ഉണ്ടായാൽ മതിയല്ലോ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിലും എളുപ്പം അതല്ലേ അതും ഒരർത്ഥത്തിൽ ശരിയാണ് എന്നാലും പഠിക്കുന്നു വേണ്ട ഒരു തലവേദന അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോഗസ്ഥിതി കുറച്ച് മോശമാണ് വേഗം വരും ഒന്ന് വേഗം ഒരുക്കം മതി ദർബാറിലേക്കല്ല വിളിക്കുന്നത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു മനസ്സു എന്തൊരു തീരാ നഷ്ടം ഈ നഗരം തന്നെ അനാഥമായ പോലെ ഞങ്ങൾ ഒരാഴ്ച ബാഗ്ദാദിലായിരുന്നു വന്നയുടൻ ഈ ദുഃഖവാർത്ത നിങ്ങളൊക്കെ അടുത്തുള്ളവർ ചെറിയ കുട്ടികളായിരുന്നു ഒരുമിച്ച് കളിച്ചിരുന്നവർ 
മൺമറഞ്ഞ മഹാനോടുള്ള ആദരവ് കടപ്പാട് പറയാൻ വാക്കുകളില്ല ചെറിയ തോതിൽ തുടങ്ങിയ ഈ വ്യാപാരം ഇത്ര വലുതായതിന്റെ രഹസ്യമെന്താ ഇടപാടുകാർക്കുള്ള വിശ്വാസമാണ് അവരുടെ തൃപ്തിയാണ് വ്യാപാരത്തിന്റെ വിജയമെന്ന് അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വ്യാപാരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ സത്യസന്ധതയെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു കേട്ട് പുറനാടുകളിൽ നിന്നുകൂടി ഒരു ചെറിയ തലവേദന ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങി അല്പം നടന്നിട്ട് വരാം സെയ്തൻവറിന്റെ പുത്രൻ അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിച്ച നഗരവുമായി പരിചയപ്പെടുന്നത് സലാം ഗുലാഷി സലാം ഇതാരാണെന്നറിയില്ലല്ലോ അയ്യോ ഇത് നമ്മുടെ കൊച്ചു മുതലാളിയല്ലേ എന്റെ പുണ്യം ഇവിടെ കാലുകുത്താൻ തോന്നിയത് എന്റെ പുണ്യം മുതലാളി വന്നോട്ടെ വന്നോട്ടെ മുതലാളി എന്നെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് സൈദൻമർ മുതലാളി വേണ്ട 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 അത് വേണ്ട ഇത് കുടിച്ചാട്ടെ വേണ്ട ഇത് സാധാരണക്കാർക്ക് കൊടുക്കാറുള്ളതല്ല ടഹ്റാനിലെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ നിന്നും വരുന്നതാണ് പ്രത്യേക അതിഥികൾ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇത് പുറത്തെടുക്കൂ എങ്ങനെ ആ വലിയ വീടുകളിൽ വളർന്നവർക്ക് മുന്തിയ വീഞ്ഞിന്റെ രുചിഭേദം തിരിച്ചറിയൂ അപ്പുറത്ത് എന്റെ ഭാഗ്യം ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കണോ സലീം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇവന് ഒട്ടോപ്പന്തത്തിൽ നൂറ് ദിനാർ കിട്ടി അതൊക്കെ എന്ത് ഭാഗ്യം പതിനേഴ് വയസ്സിൽ നഗരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ധനികനായ മൻസൂർ ഇരിക്കുമ്പോ ഭാഗ്യത്തെ പറ്റി പറയാൻ നമ്മളാര് ഇതും ഈ പാവപ്പെട്ട ഹാഷിയും നടക്കുന്നതാണ് ആളുകൾക്ക് നേരം പോക്കിന് ചിലതൊക്കെ വേണ്ട ഈ നഗരത്തിൽ സ്ഥാപനത്തിൽ കൊച്ചു മുതലാളി മനസൂർ കളിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് മക്കളോട് മേനി പറയാലോ അടിച്ചു ഭാഗ്യവാൻ എത്ര കിട്ടി അഞ്ചിനമ്പത് ഇന്നത്തെ ദിവസം ആയാലും കൊള്ളാം വലിയ സംഖ്യ വെച്ച് ഖജാന പൊളിക്കണം അതാ വേണ്ടത് കൊച്ചു മുതലാളി നോക്കുന്നില്ലേ ചെറിയൊരു പന്തയം പിന്നെ ഒരിക്കൽ വരാം അത് മതി പഠിപ്പ് തുടരുമോ എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല തുടരണം എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ഉപദേശിക്കാമെന്നല്ലാതെ കൽപ്പിക്കാൻ മൻസൂർ നിന്റെ പഠിപ്പിന്റെ കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത് ഇനി വ്യാപാര കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നോക്കണമല്ലോ വേണം എന്താ സംശയം 
ആവശ്യത്തിനുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലേ ഇല്ലേ 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 അപ്പോ ഇവർക്കൊക്കെ പോകാ അല്ലേ അവിടെ ഹുസൈൻ മാമയുണ്ടല്ലോ ഇന്നലെ കുറച്ചു നേരം ഇരുന്നപ്പോ തന്നെ ആ പൊടിയും മണവും തട്ടി വല്ലാത്ത തലവേദന ഭാഗ്യമുള്ള ദിവസമാണ് കിട്ടിയതും ചേർത്ത് ഒറ്റ അടി ഖജാന പൊളിക്കണം ഒറ്റടിക്കെല്ലാം തിരിച്ചെടുക്കണം പോട്ടന്നേ ചില ദിവസം ഇങ്ങനെയാ മനസ്സു മതിയാക്കാം ആ പണം തീർന്നു കയറി കൊച്ചുമുതലാണ് വിശ്വസിക്കരുത് വേണ്ട മനസ്സു നമുക്ക് നാളെ നോക്കാം കൊണ്ടുവന്നതൊക്കെ പോയി ഓ ഫോട്ടോ സമുദ്രത്തിൽ നിന്നൊരു തുള്ളി പോയി അല്ലാതെന്ത് ആ ഞാനിതാവും അതെ അന്നെ നമ്മുടെ കാര്യം വലിയ കളി നടക്കട്ടെ അപ്പൊ നോക്കാം നാലും വീഞ്ഞ് വെറുതെ കിട്ടുന്നില്ലേ നാല് പേരും ശരിക്കും വീശുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോ
ുടെ കൂടെ ചേർന്ന് നീ നശിക്കും വ്യാപാര കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നീ അറിയുന്നുണ്ടോ അതിനല്ലേ ശമ്പളക്കാർ കൊച്ചുമുതലാളി കളി വേണ്ടെന്ന് വെച്ചോ പണയെന്തിന് ഒരു കയ്യും വെറുമൊരു കയ്യും വിട്ടാൽ മതിയല്ലോ എത്ര സംഖ്യക്കും കളിക്കാം ഇപ്പം നിർത്തിയാൽ നമുക്ക് നഷ്ടം വരും കൊച്ചുമുതലാളി ഇഷ്ടം പോലെ കളിക്കട്ടെ കണക്ക് വെച്ചോളൂ കണക്ക് പിന്നെ മറന്നാലോ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഒപ്പ് അത് മാത്രം മതി കയ്യപ്പിട്ടാൽ പണക്കിഴികൾ മുമ്പിൽ വന്നു വീഴുന്നു എന്തൊരു അത്ഭുതം മൺസൂർ നഷ്ടപ്പെട്ടത് വീണ്ടെടുക്കാൻ വീണ്ടും വാശിയോടെ കളിച്ചു ഫലമോ നഷ്ടങ്ങൾ കൂടിക്കൂടി വന്നു എന്നത് മാത്രം 